Hello my dears welcome how to prepare science paper 10th class yes 10th class public exam sambandhinchi single paper ga manu science paper raabo raayibothunnaru physical science and biological science oke okay paper lo meer oke okay roju raase sandarbhallo manaki etuvanti samasyalu edurayye avakasam undi vaatini ye vidhanga adhigaminchali మనం ఎలా ప్రిపేర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు రాయగలం అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను మరి ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జనరల్ సైన్స్ పేపర్ మోడల్ పేపర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు చెప్పడం జరిగింది పిఎస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అలాగే క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందో కూడా మీకు వివరించడం జరిగింది ఆ వీడియో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు చూడకపోతే వెంటనే చూడండి ఓకే మై డియర్స్ మరి ఈరోజు మన సబ్జెక్ట్ సంబంధించి హౌ టు ప్రిపేర్ సైన్స్ పేపర్ టెన్త్ క్లాస్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక సింగిల్ పేపర్ అంటే ఇది వరకు ఫిజికల్ సైన్స్ వేరుగా జనరల్ బయాలజికల్ సైన్స్ వేరుగా వేరు వేరు రోజుల్లో రాసేవారు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కానీ ఈ రోజున ఒకే రోజున హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఒకే టైంలో రాయబోతున్నారు మరి ఇటువంటప్పుడు మనకి పబ్లిక్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మెయిన్ టైం టైం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే మిగతా పేపర్ల కంటే ఇక్కడ మీరు విభిన్నంగా రాయబోతున్నారు ఇక్కడ రెండు మనకి క్వశ్చన్ పేపరు ఒకటే ఉంటుంది కానీ ఆన్సర్ షీట్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి అనేది మీకు తెలుసు ఇక్కడే మన మీరు సమస్యను ఎదుర్కోబోతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఫిజికల్ సైన్స్ బుక్లెట్ ఒకటి ఇస్తారు అలాగే బయాలజికల్ సైన్స్ బుక్లెట్స్ ఇంకోటి ఇస్తారు రెండు బుక్లెట్లు కూడా ఒకేసారి ఇస్తారు అలాగే క్వశ్చన్ పేపరు మనకి ఇస్తారు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పిఎస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటాయి అలాగే మన బయాలజికల్ సైన్స్ సంబంధించి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకే పేపర్లో ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏది ముందు స్టార్ట్ చేయాలి అనేది మీ ఇష్ట ఇష్టాలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే మీరు రెండిట్లోనూ మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఏదుందో ఆ సబ్జెక్ట్ను మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లం క్వశ్చన్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఓకే అది ఫిజికల్ సైన్సా బయాలజికల్ సైన్సా అనేది అలా రాస్తూ మీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లు అన్నీ రాసేస్తారు అప్పటికి సమయం రెండు గంటలు అయిపోయింది ఓకే చాలా బాగా రాస్తారు దాదాపు చాలా క్వశ్చన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆ పిఎస్ రాశారు ఎన్ఎస్ రాస్తారో అది రాసేస్తారు నెక్స్ట్ మరి ఫస్ట్ ఫిజికల్ సైన్స్ రాస్తారు అనుకుందాం ఇది పిఎస్ మరి బయాలజికల్ సైన్స్ సంబంధించి ఇక టైం ఎంత ఉంది అంటే ఒక గంట ఉంది మరి ఈ సమయం సరిపోతుందా ఇదే ముఖ్యమైన విషయం అంటే మనము ఏదో ఒక పిఎస్ కానీ బయాలజికల్ సైన్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఒకటి పట్టుకుని రాసేస్తూ సమయం చూడకుండా రాస్తే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది అంటే మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా వదిలివేయవలసిన అవసరం వచ్చేస్తుంది 
ఎందుకంటే సమయం ఉంది కదా అనుకుని జనరల్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ పేపర్ గురించి మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే రెండు సబ్జెక్టులకి న్యాయం చేయాలి న్యాయం చేయాలంటే ముందు మీరు టైంని రెండిటికి కేటాయించుకోవాలి ఖచ్చితంగా మీరు ఆ యొక్క వాచ్ని తీసుకెళ్ళండి చేతికి పెట్టుకోవడానికి సమయం చూడటానికి మొత్తం మనకి త్రీ అవర్స్ అవునా ఓకే నా సజెషన్ ఏంటంటే రెండిటికి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇస్తామనుకో ఇవ్వాలి అనుకోండి మొదటి వన్ అండ్ హాఫ్ ఒక సబ్జెక్టు మిగతా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంకో సబ్జెక్టు అనుకుంటారు నా సజెషన్ ఏంటంటే ముందుగా మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ అవర్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అవర్ చూడండి వన్ అవరు ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి సపోజ్ పిఎస్ అలాగే సెకండ్ వన్ అవరు బయాలజికల్ సైన్స్ రాయండి అంటే ఈ ఫస్ట్ అవరు పిఎస్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో అన్ని క్వశ్చన్స్ రాసేయండి ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్లు మిగులుతాయి కంగారు పడకండి అలాగే వెంటనే మీరు బయాలజికల్ సైన్స్ కూడా ఆ సెకండ్ అవరు ఏదైతే టైం ఉందో ఆ అవర్లో స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా మనకి లాస్ట్ వన్ అవర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ సమయాన్ని మీరు మిగతా అంటే వన్ అవర్ మిగిలింది కదా ఆ వన్ అవర్ సమయాన్ని రెండు సబ్జెక్టులకి దేనికి అవసరమో ఎక్కువ సమయం దానికి కేటాయించండి ఆ విధంగా మనము పిఎస్ ఎన్ఎస్ రెండింటికి న్యాయం చేస్తాం అనమాట అర్థమైంది కదా అందరికీ ఇప్పటి నుంచే దీనికి సంబంధించి మీరు ఒక అవగాహన అంటూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఉదాహరణకి మీ మదరు కిచెన్లో రెండు రకాల వంటలు చేస్తున్నారు ఒక ఐటెం తర్వాత సపోజ్ ఏ అనే ఐటము అలాగే బి అనే ఐటము చేయాలి ఇప్పుడు ఒకే ఐటెం అనుకోండి సమయాన్ని బట్టి చేసేస్తూ ఉంటారు అలా కాదు రెండు ఐటమ్స్ కూడా ఒక అరగంటలో అయిపోవాలి అన్నారనుకోండి ఏం చేస్తారు స్టవ్ ఉంటుంది కాబట్టి బర్నర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు ఒకేసారి మొదలు పెడతారు అవునా రెండుసారు రెండు ఐటమ్స్ సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ చేసుకుని అటు ఇటు కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఏది ముందుగా ఉడికిందో ఏది ముందుగా మనకు ఫ్రై చేయాలి దేనికి సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటూ రెండు కూడా ఒకే టైంలో బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రెండు రకాల వంటల్ని ఒకే టైంలో మనకి మన మదర్ వండి పెట్టడం మనకు తెలుసు కదా అంతేగాని ఒకటి ఈలాగా ఒకటి మొదలుపెట్టి రెండోది మర్చి మనం ఏదన్నా మర్చిపోతుంటే రెండోది మాడిపోతూ ఉంటుంది ఓకే మీ మదర్ ఎంత మనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చాలా అంత బాగా చేస్తారో మీరు గమనించి ఉంటారు అదేవిధంగా ఒక బ్యాలెన్స్ టైం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ టైంని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రెండు సబ్జెక్ట్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా రాయవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడే మనకి టెన్ బై టెన్ మార్క్స్ అయినా అలా ఎక్కువ గ్రేడ్ సంపాదించాలన్నా రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మన సైన్స్ సబ్జెక్టు మెయిన్ కాబోతుంది ఎవరైతే ఇలా బ్యాలెన్స్గా కరెక్ట్గా రాసి ఆ రెండు సబ్జెక్టులు మంచి మార్కులు పొందగలుగుతారో వారే ఖచ్చితంగా విన్ అవుతారు అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచే ఫార్మేటివ్ కానీ సమ్మేటివ్ ఎగ్జామ్ కానీ ప్రీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కానీ రాస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ టైం అనేది మీరు చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా చేస్తూ రెండు సబ్జెక్టులకి న్యాయం చేస్తూ ఆ రెండు విడివిడిగా మనకి ఆన్సర్ షీట్లు ఇచ్చినప్పటికీ బాగా రాయవలసిన అవసరం ఉంది ఓకేనా మరి నేను ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి మోడల్ పేపర్లు మీకు వన్ బై వన్ అందించబోతున్నాను వాటిని కూడా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పటికే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లేకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క కామెంట్స్ని పోస్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్